ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிச்சன் கிராஃப்ட் அண்ட் க்ரியேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குயிக்காக ரொம்ப சுலபமாக எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா வாங்க வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் எடுத்திருக்க இந்த அளவு வந்து பெரியவங்களாக இருந்தால் ரெண்டு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் சின்ன பசங்களாக இருந்தால் மூணு பேர் சாப்பிடலாம் அதுக்கு பொடியாக நறுக்கின கேரட் அரை கப் கொடமிளகாய் நறுக்கியது அரை கப் வெங்காயத்தால் நறுக்கியது நம்ம வெங்காயம் சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக இந்த வெங்காயத்தாலோட இந்த வெங்காய பகுதியை வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த வெள்ளை நிறம் வர வரைக்கும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த வெங்காயத்துக்கு பதிலாக நம்ம இதை சேர்த்தா இன்னுமே ருசியாக இருக்கும் வெங்காயத்தாலோட பச்சை நிற பகுதியை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது கார்னிஷிங்க்கு அப்புறம் மூணு முட்டை ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சூரியகாந்தி எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இதில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து நம்ம ஒரு நிமிஷம் வரைக்க வதக்கணும் இது போல் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டை சேர்த்த பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இதை வதக்கிடணும் கேரட் கொஞ்சம் பாதி அளவு வேகணும் அதுக்காக நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கண்டிப்பாக இதை வதக்கணும் இப்போ கேரட் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க கொடமிளகாவை சேர்த்து வதக்கணும் கொடமிளகா சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்க நம்ம இதை வதக்கணும் கொடமிளகா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மூணு முட்டையே இதில் உடச்சி சேர்த்து கிளறிக்கலாம் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை கிளறி விட்டுடலாம் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா முட்டை வந்து அடி பிடிச்சிடும் இது மாதிரி முட்டை நல்லா பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் கிளறிக்கோங்க இதில் நம்ம வடித்து வச்ச சாதம் ரெண்டு கப் அளவு இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் நல்லா கிளறணும் வேகமாக கிளறணும் சாதத்தை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி வேகமாக கிளறி விடணும் சாதம் வந்து கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக உடச்சி விட்டுக்கோங்க ஸ்டவ்வை நம்ம ஐ ஃப்ளேமில் வச்சு கூட நம்ம இதை செய்யலாம் வேகமாக கலரிக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகு தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மிளகு தூள் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ இதில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் பாதி அளவு எடுத்து மேலே சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கோங்க எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி இந்த எக் ஃப்ரைட் ரைஸை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்